Good day, ma'am, ma'am, sir. I'm Shoglin Galang from 4G Mechanical Technology. At ito po ang akin napiling topic dahil ito ay related sa aking major. Ang isa sa mga tools na ginagamit namin, ang vernier caliper. Vernier caliper. A vernier caliper is measuring device to to precisely measure linear dimension. In other words, it measure a straight line between two points. It is also a very useful tool to use when measuring the diameter of a round object like cylinder because the measuring jaw can be secured on either side of the circumference. Yeah, ano siya, very useful siya in measuring ano, mga shape kasi na i-message na na maayos kahit yung inside and outside diameter, lalong lalong na yung depth, kaya niya rin pong sukatin. Um, meron nga palang types of burning caliper. Ang dial caliper, um, wala naman siyang masyadong pinagkaiba. Kaya lang, meron siyang dial indicator na doon mo natitignan yung sukat o yung saktong measure ng sinukat mo. At meron pa tayong isa, ang digital caliper. Yes. Ito ang ginagamit ng karamihan. Kaso nga lang medyo matelan siya dahil digital, hindi siya pwedeng nabagsak. Tapos, pag nabagsak siya, pwede hindi siya magbigay ng tamang measure. Yan. Pero ang kinagandaan naman nito Pwede rin siyang inch, pwede rin siyang metric. I-set mo lang yung kanyang digital setting. Pwede na siyang makonvert agad. Okay. Sino nga ba ang ano? Who invented the Bernier caliper or the Bernier scale? The Bernier scale was invented by French mathematician Pierre Bernier in 1631. As part of the Bernier caliper, It is used together with the main scale and helps to provide a very precise measure. The Bernier scale was invented by French mathematician Pierre Bernier in 1631. A resolution Bernier reading. The resolution or the Bernier reading of a Bernier caliper is the smallest distance that the caliper can measure. The resolution of imperial burner calipers is usually 0.001 o thousand an inch, where the resolution of metric caliper is either 0.05 mm or 0.2 mm. A caliper resolution is indicated at the end of the burner scale. Um, may kita dito sa ating bi ano par point presentation na yung itong 0.05 mm yan ang resolution ng burner caliper meron yung sa metric meron yung two types ba 0.02 and 0.05 pag yung ano naman sa inch naman 0.001 o thousand an inch okay dito naman tayo ng mga parts and function yan, may kita yung upper jaws, lower jaws, lock screw, burner scale, thumb screw, main scale, and the depth rod. Okay, so, bigyan natin sila ng mga minimum. Lower jaw. The lower jaw allows the burner caliper to measure outer dimensions of objects such as the length, width, or diameter. Hmm. Siya yung pinimension niya yung puro mga outside ng outside diameter ng work piece o kahit anong bagay na susukatin niyo. Okay, next tayo sa upper jaw. The upper jaw are placed inside the place to be measured and then open till the till they touch the edge at the reading is taken at the point. Okay, ang upper jaws naman yun yung sumusukat ng inside diameter ng object, lalo na sa mga cylinder o kahit anong butas pa. 
Okay. Depth prod. The depth prod is extended till it touches the bottom of the hole. And then, reading is taken as usual. Yes. Ang depth prod naman ang sumusukat ng lalim ng butas kapag gusto mo itong sukatin. The main scale. The main scale is the large scale which run along the body of the burning caliper. Okay, balik tayo din sa ano. And this is the main scale, yung pinakamahaba. Para siyang ruler. Okay. Burner scale. The burner scale provide accuracy to the reading of the main scale by far dividing the lowest reading of the main scale into increments. Ang burner scale naman, yung nandun yung parang dun yung pinakukuhain yung point ng reading. Ang tawag sa amin yung consign. Dun siya. Ipakita na lang natin. This is the burner scale. Yan. Yan yung makikita yung pinakahuling measure na kukunin nyo. The thumb screw. The thumb screw is located at the bottom of the burner scale. The thumb screw is yung, yun yung nag-a-adjust ng ano ng line ay o ng burner scale sa para doon magdikit ang dalawang jaw lock screw the lock screw is used to fix the position of the jaw once the object is positioned properly so that the readings can be taken without the fear of spoiling the position okay yung lock screw naman ay ang huli mong gagawin pag na sukat mo na na pagdikit mo ng dalawang jaw kailangan mo siya ilap para pag-ugot mo, hindi siya di gagalaw yung burner scale at makuha mo actual reading. Okay. Ito naman tayo sa procedure how to use burner caliper. As usual, clean both parts caliper completely so it is free from burst and other obstacles. So, before siya ang gamitin, kailangan mo talaga siyang linisin kasi minsan, Pag may ibang gumamit, hindi nila ililinis. May mga pang natitira, mga ribaba, ang magtawagin sa mga ribaba. O mga burst. Plus clamping screw on both sides, yung jaw, set the sliding jaw slightly larger than measurable pictures. Clamp nut carries to the beam, snug up, but do not lock na clamping screw on the movable jaw. Yes. Pagkaan mo siya, ihahaba mo muna siya, tsaka mo siya, itatapat, and fix, ito, place the fixed jaw in contact with the reference point of the part, tsaka mo siya ititikit. Align the beam to caliper in both planes to the mall, almost parallel to the line, and measure as such a possible. Basta lagi siyang parallel, para ang sukat niya tama at precise. Turn the adjusting nut so that the movable jaw just touch the part. Oh, yan na. Yan na pumapasok yung, yung screw. Kailangan mo siyang sikipan. Tighten the screw on the movable jaw without disturbing the field between the caliper and the part. Yan na yun. Read in place without disturbing part of the caliper. If possible, otherwise remove the caliper. Right. Record bidding on a paper, mark on, or or part, para hindi mo makalimutan yung measure na nakuha mo, sulat mo, o kaya tanda mo, o lagyan mo siya ng marka. Repeat the measurement, step on sufficient number of times to rule out any obviously incorrect reading and average the others for this measurement. Pwede mo siyang ulitin, sabi pwede siyang ulitin ng ulitin para makuha mo yung tamang sukat at ng tamang tama talaga. Losing both clamps side, movable jaw and remove work if not already done. Yan. Pagkatapos, iluwagan ng ano, iluwagan ng screw, tsaka alisin, tsaka lubricate, clean lubricate and replace instrument it in its box. Dili, siyempre, bago mo siya itabi, linisin mo muna para nga yung mga excess na dumi, hindi siya kumapit dun sa ating caliper. Check yourself what errors may remain in my measurement. Okay, okay. 
Okay, let's have an exercise in burner caliper reading. And this is a inch or imperial. This is the burner scale and the main scale. Lock screw, upper jaw, lower jaw, and the thumb screw. Pala, i-zoom natin ng onte. Okay. May onte akong tips or notes. Dahil itong tatlong maliliit na to, ang basa dyan ay 0 0.025, 0 0.050, 0 0.075, or 25 of an inch, 50 of an inch, and 75 of an inch. And ito naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hanggang maging 1 inch. At sa taas naman is 5, 10, 15, 20, or kada maliliit na guwit niya is 1 lang. Ngayon itong caliper na plato ay 0 0.001 or 1,000 of an inch. Okay, let's subukan natin isolve yung nasa presentation kung ano yung measurement yan. Okay. Dahil hindi tayo sa may 6, ang ano niya is 0.600 dahil imperial siya, automatic tatlo ang kanyang number plus yung maliit nasa point 0.25 or 25 of an inch plus ang point sign niya is o ang kanyang ng burner scale ay Kung titignan nyo dyan, oh, may unting pang tips dyan. Eh. Dahil dyan, titignan nyo kung nasa gitna o nasa bandang dulo. Para hindi kayo mahihirapan maghanap. Kung nandito sa bandang dulo, dito kayo sasagat. Kung nandito sa kabila, sa may bandang zero. Pero ngayon, nasa gitna tayo. Nang 10 o... Ayan, dito tayo sa 12. 0.012. oh O... Ayan ang actual reading niyan is 0.637 of an inch. Okay. Tumipat naman tayo sa This is metric. Ang metric may dalawang klaseng resolution. Isang 0.02 mm at isang 0.05 mm. Pero ang papraktisin natin ngayon or exercise natin is 0.02 mm. Parang dyan pala kayo natin. Yan. Kuha tayo ng calculator. Raise natin yung kanina. Ito ay metric ko. Ganun pa rin sya. Kaya lang pinagkaiba nya is yung burner scale nya dahil metric to, kada bilang ng isang guwit na maliit ay 0.2 or 2. Ang sa, burn, sa main scale naman, ang bilang sa kada maliit 1 na lang. Pag dumating ka ng 1 talaga, yun ang 1. Ito ay 1 mm, 1 mm. Yan. Bukan natin. Yan. O. Nandito tayo sa 1 mm, 1, 2, 3, 4. O, lumampat tayo dito tayo sa 3. Ibig sabi niyan, 13.00 plus Dahil nandito siya sa may bandang right side, katulad sa inch or sa imperial, hahanapin natin siya sa bandang dulo. O, nandito siya sa malaking to nakatapat. Bali, ang tawag yan, 80, 82, and 84. 84. 84. O, yan ang reading ng ating metric exercise 13.84. Okay, yun na po ang aking topic. Maraming maraming salamat po.